അമ്മയാവുക എന്നത് ഒരു നിയോഗമാണ് മലയാള സിനിമയിൽ ഒരുപാട് മക്കളുടെ അമ്മയാകാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച മലയാള സിനിമയിലെ ഒരു പഴയ അമ്മ പഴയ കാലത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധി മലയാള സിനിമയിൽ ആമുഖത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരമ്മ ടി ആർ ഓമന അമ്മേ നമസ്കാരം നമസ്കാരം തോട്ടയ്ക്കാട്ട് രാമമന്ദിരം ഓമനയമ്മ അമ്മ അച്ഛൻ്റെ വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട മോളല്ലായിരുന്നു അമ്മ അപ്പം അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ അത്രയും ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മോളായിരിക്കുമ്പം അതും അന്നത്തെ കാലത്ത് എങ്ങനെ സമ്മതിച്ചു അച്ഛൻ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാനായിട്ട് അന്നത്തെ കാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വളരെ പ്രായക്കുറവായിരുന്നു സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ സിനിമ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ അന്ന് സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്ന ആ സമയത്തൊക്കെ തറവാട്ടിൽ നിന്നുള്ള കുട്ടികളെ ഇങ്ങനെ ഡാൻസ് ഡ്രാമ സിനിമ ഇതിനൊന്നും അയക്കില്ല അങ്ങനെ വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാലമായിരുന്നു ആ കാലത്തും ഞാൻ ഡാൻസ് പഠിച്ചിരുന്നു ഒരു ഡാൻസ് സ്കൂളിൽ ചേർന്ന് ഡാൻസ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ ഡാൻസ് ക്ലാസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴാണ് ഈ പടം എടുക്കുന്ന പ്രൊഡ്യൂസർ എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ കടയിൽ വന്നിരുന്നു അച്ഛന് ഈ തടിക്കടയായിരുന്നു തടിമില്ല ആ തടി തടിക്കട വെച്ചാൽ ഫർണിച്ചർ അങ്ങനെ എല്ലാം അപ്പോൾ ആ കാലത്ത് ഇപ്പോഴത്തെ മാതിരി വീടുകളിലല്ല ഷൂട്ടിങ് സെറ്റ് ഇടുമായിരുന്നു സെറ്റ് ഇടുന്നതിന് നമുക്ക് മരങ്ങളൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ മരം എടുക്കാനായിട്ട് അച്ഛൻ്റെ കടയിൽ വന്നു അവിടെ നിന്ന് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ അടുക്ക പോയിരുന്ന് സംസാരിച്ചപ്പോൾ അയാൾ ചോദിച്ചു ഈ കുട്ടി ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ എൻ്റെ മകളാണ് അത് ഏത് സിനിമയായിരുന്നു പ്രേമലേഖ പ്രേമലേഖ അൻപത്തി രണ്ടിലാണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഡാൻസ് ഓ ഡാൻസ് പഠിക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടൊക്കെ അവർ തമിഴ് പ്രൊഡ്യൂസറായത് തമിഴിലാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് അഭിനയിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഉടനെ ഞാൻ ആ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു എന്തോ എന്ത് കേട്ടോണ്ടാ നീ ആന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു അയാൾ പറഞ്ഞു സാരമില്ല പിന്നെ ഒരു ചെറിയ റോളാണ് ഇതുപോലെ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ റോളാണ് രണ്ട് ദിവസത്തെ വർക്കേ ഉള്ളൂ പുതിയ സ്റ്റുഡിയോ അടുത്താണ് ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കോളാം എല്ലാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി കാരണം നമ്മുടെ മുഖം സിനിമയിൽ കാണുന്നല്ലോ എന്നുള്ള ആ ഒരു ആഗ്രഹം ഞാൻ അപ്പോൾ ഈ സിനിമ കാണാൻ പോയിരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ വിചാരം സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്നവരിങ്ങനെ വെളി വന്ന് ക്യാമ സ്റ്റേജ് വന്ന് നിന്ന് സംസാരിക്കുകയാണ് നമ്മളോട് സിനിമയുടെ ടെക്നിക്കൊന്നും നമുക്കറിയില്ല അപ്പോൾ ആ എൻ്റെ മുഖം അതുപോലെ കാണാൻ പറ്റുമല്ലോ എന്നുള്ള ഒറ്റ ആഗ്രഹമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ നിർബന്ധത്തിന് അച്ഛൻ സമ്മതിച്ചു അങ്ങനെയാണ് അന്ന് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സല്ലേ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് അതെ അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ സി ക്യാമറ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണുക പിന്നെ മേക്കപ്പ് ഇടുന്നതൊക്കെ എനിക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല ഡയറക്ടർ തമിഴിൽ പറയും പാപ്പ ഇപ്പിടി വന്ന് നില്ല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ അവിടെ പോയി ഇങ്ങനെ നിൽക്കും ഉടനെ ഇത് ചെയ്യ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യുക അത് അത്ര അറിയുള്ളൂ നമുക്ക് അപ്പോൾ ഏതായാലും ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് ആ ഷൂട്ടിങ് കഴിഞ്ഞു ആ പടം റിലീസായി എനിക്ക് കാണാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു അങ്ങനെ പടം റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ അപ്പോൾ ആ കാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ അപൂർവമാണ് ഇതൊക്കെ കാണുന്നത് എല്ലാവർക്കും അത് ചെയ്തു ഗോപാലം ഗോപാലുള്ളച്ചൻ്റെ മകൾ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ കാണാനായിട്ട് ആളുകൾ വരും അപ്പം ഞാൻ സിനിമ ഫെയിമായി അപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്കൊരു ഭയങ്കര അപ്പം നമ്മളെ കാണാൻ കൊച്ചാണെങ്കിൽ കാണാൻ ഒരുപാട് പേര് വരും സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചതല്ലേ അങ്ങനെ ഡാൻസിലും സിനിമയിലും ഒക്കെ ഒരു വലിയ അന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിൽ വന്നാൽ അറിയാം ഓ ഇതൊക്കെ അഭിനയിച്ചാൽ നമുക്ക് നല്ല ജനങ്ങൾ നമ്മളെ കാണാൻ വരും നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ അന്നേ ഒരു ഒരു നമുക്ക് പ്രോമിനൻസ് എവിടെ ചെന്നാലും നമുക്കൊരു പ്രോമിനൻസ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അന്ന് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ അഭിനയിക്കണം 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 ആ ഒരു ആഗ്രഹമാണ് പിന്നെ അങ്ങനെ കുറച്ച് ആ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ച് കഴിഞ്ഞു റിലീസ് ചെയ്ത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പം ഒരു 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 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ മെരിലാൻഡിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ഒരാൾ
അപ്പൊ ഈ തമിഴ് പ്രൊഡ്യൂസർ ആയത് കാരണം അത് നമുക്ക് ആരെയും അറിയില്ല ഇത് മെരിലാൻഡിൽ നിന്ന് വന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് മെരിലാൻഡ് സ്റ്റുഡിയോയിൽ നമുക്കറിയാം മെരിലാൻഡ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ആ ഡാൻസ് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ ഒരു ഡാൻസ് സ്റ്റേജിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് എന്നെ വിളിച്ചു വിളിച്ച് ഞാൻ പോയി ഡാൻസ് ചെയ്തു അത് അത് കാണാൻ വന്നത് പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഷൂട്ടിങ് കാണാൻ വന്ന് അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത പടത്തിന് ഈ കുട്ടി കിട്ടാൻ നന്നായിരിക്കുമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് ലോകനീതി കഴിഞ്ഞ് പൊൻകതിൽ അവിടെ വെച്ച് തന്നെ എന്നെ ബുക്ക് ചെയ്യുമായിരുന്നു അതൊരു നല്ല റോളായിരുന്നു ലോക പൊൻകതിൽ പൊൻകതിൽ പ്രേം നസീറിൻ്റെ അനിയത്തിയായിട്ട് അന്നാണ് ഞാൻ വലിയ വലിയ മലയാള ആർട്ടിസ്റ്റുകളെയൊക്കെ പരിചയപ്പെടുന്നത് അതിലന്ന് കൊട്ടാരക്കര ചേട്ടനുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ എസ് പി അണ്ണൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ടി എസ് മുത്തയ്യ സർ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ കെ പി കൊട്ടാരക്കര അങ്ങനെ പ്രേം നസീർ ഹീറോ ആണല്ലോ പ്രേം നസീർ അങ്ങനെ തിക്രിസ്റ്റ്യനെ തിക്രിസ്റ്റ്യനൊക്കെ ഡ്രാമയ്ക്കൊക്കെ വന്ന് ആലപ്പുഴ വെച്ച് കണ്ട് പരിചയം അങ്ങനെ ഇവരെല്ലാവരെയും കൂടെ ഒരേ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ പൊൻകതിർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഷൂട്ടിങ്ങിന് പോകുമ്പോഴാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഷൂട്ടിംഗ് ആയിരുന്നു ഇത് ചെറിയ റോൾ അനിയത്തിയായിട്ട് അനിയത്തി ചെറിയ റോളല്ല അത് നല്ല റോളായിരുന്നു നല്ല റോളായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്ന റോൾ ഇപ്പോഴും അതിൻ്റെ സ്റ്റിൽസ് ഉണ്ട് എൻ്റെ ആ അത്ര ഒരു നല്ല റോളായിരുന്നു പൊൻകതിരും കൂടെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഒരു പ്രസിദ്ധിയായി നമ്മുടെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആ നാട്ടിലെ പ്രസിദ്ധിയായി പിന്നെ ഡാൻസ് പ്രോഗ്രാംസ് ഇഷ്ടമരിച്ച് അന്നൊക്കെ സിനിമ ഫെയിം എന്നാണ് ഇടുന്നത് ഈ താരം കീരവൊന്നും അല്ല സിനിമ ഫെയിം അങ്ങനെ ഇട്ടിരുന്നത് അങ്ങനെ കുറെ അധികം അപ്പൊ അമ്മ നാട്ടിൽ നിന്നപ്പോ പൊൻകതിർ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അഭിനയിച്ചോ പൊൻകതിർ പൊൻകതിർ കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ പൊൻകതിർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ എസ് എൽ സി പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുക പൊൻകതിർ കഴിഞ്ഞ ഒരു രണ്ട് വർഷം രണ്ട് വർഷം ആയില്ല അതിനു മുമ്പേ പുത്രധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കോശി ആൻഡ് കുഞ്ചാക്കോ കുഞ്ചാക്കോയുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളാണ് കോശി കെ ആൻ കെ പ്രൊഡക്ഷൻസ് ആ കോശി സാർ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു പുതുമുഖങ്ങളെ ഇട്ട് ഞാനൊരു പടം എടുക്കാൻ പോവാണ് അത് ഹീറോയിനായിട്ട് ഓവനെ അയക്കാൻ പോകുന്നു അതല്ല അമ്മയുടെ ആദ്യത്തെ അവസാനത്തെ നായിക വേഷം ആദ്യത്തെ അവസാനത്തെ നായിക വേഷം അതാണ് അപ്പം അതിൽ എല്ലാം ഹീറോ പുതിയത് പിന്നെ ക്യാമറാമാൻ പുതിയത് ഡയറക്ടർ പുതിയത് എല്ലാവരും പുതിയ ആൾക്കാരാണ് അങ്ങനെ വെച്ച് ആ ഒരു പടം ചെയ്തു അങ്ങനെ പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ആലപ്പുഴയിലെ ആ ഒരു പ്രതാപകാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ ഈ പൊന്നു പുത്രധർമ്മം അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അഭിനയിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് സുഖമില്ലാണ്ടായി അമ്മയ്ക്ക് സുഖമില്ലാണ്ട് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ഉള്ളിയിൽ ഇളയ അനിയത്തി പ്രസവിച്ച് ഒരു ഒന്നൊന്നര വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് അമ്മയ്ക്ക് സുഖമില്ലാതെ വന്നത് സുഖമില്ലാതായപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാനപ്പോൾ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റിന് പഠിക്കാൻ പഠിക്കുകയാണ് അപ്പം സുഖമില്ലാതായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ബിസിനസ്സിനും കുറച്ച് വിഷമങ്ങളുണ്ടായി അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലൊരു നമുക്ക് വിചാരിച്ചിരിക്കാതെ ഒരു അടിയായിരുന്നു അത് പറയുകയാണെങ്കിൽ വലിയ പ്രതാപത്തിൽ നിന്ന് കീഴോട്ട് ഇറങ്ങി വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് പോവാം പക്ഷേ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വരുന്നത് നമുക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റാത്ത ഒരു വേദനയാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് സുഖമില്ലാതായി അച്ഛൻ്റെ ബിസിനസ് ഇങ്ങനായി അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് പെട്ടെന്ന് അമ്മ സീരിയസ് ആയി ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റായി ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സെക്കൻഡ് ഇയറോടുകൂടി എൻ്റെ പഠിത്തം നിന്നു കാരണം ഞങ്ങൾ അഞ്ച് പെൺകുട്ടികളാണ് എനിക്ക് ഇളയ നാല് കുട്ടികളാണ് അപ്പം അമ്മ കടന്നു പോയപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ വീട് അന്നത്തെ കാലത്തെ വീടുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ നിങ്ങളൊന്നും ഓർ കണ്ടുപോലും കാണത്തില്ല അന്നൊക്കെ പത് പത്തും പന്ത്രണ്ടും റൂമുകളുള്ള വീടുകളാണ് അന്നൊക്കെ വലിയ വലിയ വീടുകളാണ് ഒരു ഒരേക്കർ സ്ഥലത്ത് വലിയൊരു വീട് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ജോലിക്കാരെ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ ചെയ്യും ഇത് ഒന്നും എനിക്കറിയത്തെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നല്ലേ നമ്മളെല്ലാം മൊത്തത്തിൽ തളർന്നുപോയി അപ്പോൾ അമ്മ സീരിയസ് ആയി എൻ്റെ ഇരുപതാമത്തെ വയസ്സിൽ അതായത് ഒരു ഒരു ഞാൻ പഠിത്തം നിർത്തി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മ മരിച്ചു മരിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ അനിയത്തിക്ക് രണ്ട് വയസ്സാണ് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് എനിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ
നീ സമാധാനം ഇട്ടിരിക്കും ഞാനൊന്നും ചെയ്യില്ല സത്യം ചെയ്തു കൊടുത്തു സത്യം ഇല്ല ചെയ്തു കൊടുത്തു അത് പിന്നെ കുടിച്ചിട്ടില്ല കുടിച്ചിട്ടില്ല ഇല്ല അതിന് അതിന് ആ സമയത്ത് നടക്കുന്ന സംഭവം ഈ മരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ അമ്മ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തെ അച്ഛന് കുടിക്കാനും മേല ഈ ഇതൊക്കെ അവിടെ താങ്ങി നടത്താൻ മേലാത്ത ഒരവസ്ഥയിലായി അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് പിന്നെ മദ്രാസിൽ നിന്ന് അത് ജയമാരുതി പ്രൊഡക്ഷൻസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പരിചയമുള്ള ഒരാൾ എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരനാൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ജയമാരുതി പ്രൊഡക്ഷൻസിൽ പുതിയ ആകാശം പുതിയ ഭൂമി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പടം എടുക്കുന്നുണ്ട് അതിലൊരു ഡാൻസ് റോളുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി ആളുകളെ അന്വേഷിച്ചു നടക്കുകയാണ് ഓമനെ ഡാൻസ് ചെയ്യുമല്ലോ അപ്പോൾ ഓമനെ നമുക്ക് ഡാൻസ് മാത്രമല്ലോ കഥകളിയും പഠിച്ചിട്ടില്ലേ കഥകളി ഡാൻസ് ഡ്രാ പിന്നെ ഡ്രാമ എല്ലാം ആ കാലത്ത് സ്കൂളിലും കോളേജിലും എല്ലാം എല്ലാത്തിലും ഞാൻ പോകുമായിരുന്നു ഇത് എൻ്റെ അമ്മയുടെ മരണത്തോടു കൂടിയാണ് എനിക്ക് എല്ലാം ഇതായി പോയത് അപ്പം അയാൾ വന്ന് പറഞ്ഞപ്പം അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ഏ മദ്രാസിൽ വരണം അപ്പം അന്ന് മദ്രാസിൽ വരണം ഷൂട്ടിങ്ങിന് ഏ മലയാളം മുഴുവൻ എവിടെയാണ് അപ്പം അവളെ തന്നെ അയക്കാൻ വെക്കൂല അപ്പോൾ പിന്നെ ഇത്രയും കുട്ടികളുണ്ട് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാമോ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു മാസത്തെ ടൈം തരാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ട് പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഇവിടെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചപ്പം പറഞ്ഞു ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ വന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഷൂട്ടിങ് ഇപ്പം നടക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ വന്നാൽ മതി ഡേറ്റ് ഞങ്ങൾ അറിയിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെയൊക്കെ പറഞ്ഞു മോളെ മദ്രാസിൽ നമ്മൾ പോകണമെങ്കിൽ നീയും ഞാനും മാത്രമായിട്ട് പോയ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പം എൻ്റെ നേരെ അനീതിമാർ രണ്ടുപേരും പഠിക്കുക അതിൻ്റെ ഇളയ രണ്ട് ഒന്ന് പൊടി കുഞ്ഞ് ഒന്ന് കുറച്ച് ഒരു ഇന്നത്തെ കാര്യമായ എൽ കെ ജി യു കെ ജി എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി അങ്ങനെയായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരു ഒരു കാര്യം അച്ഛൻ പറഞ്ഞു നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നമ്മൾ ഏതായാലും ഇനി ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ ഒരു മാനസികമായിട്ട് പ്രയാസമുണ്ട് കാരണം വളരെ പ്രതാപത്തിൽ ഇരുന്നിട്ട് നമ്മൾ കീഴ്പോട്ട് കീഴ്പോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് മൊത്തത്തിൽ പ്രയാസമാണ് നമുക്ക് ഈ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പോയാലെന്താ ഈ നമ്മുടെ ഈ വീട് പുരയിടം അച്ഛൻ്റെ കടകൾ എല്ലാം നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് കൊടുക്കാന്ന് പറയും ആ ലീസ് അത് ഞങ്ങളുടെ കെട്ടിടം ഒറ്റയ്ക്ക് കൊടുക്കാം വീട് വീട് കട വാടകയ്ക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുക നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് പോകാം കുട്ടികളെ നമുക്ക് ഹോസ്റ്റലിലാക്കാം ഞങ്ങളുടെ റിലേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എല്ലാവരും ഉണ്ട് പക്ഷേ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് സഹായിക്കാൻ ആരും ഇല്ല അങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കിടന്ന് എല്ലാം ഈ തടിക്കടെ ആയത് കാരണം തേക്കിൻ്റെ ഈട്ടിയുടെ സാധനങ്ങളായിരുന്നു മുഴുവനും ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാം കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി സാധനങ്ങൾ കൊടുത്തു എല്ലാം സെറ്റപ്പാക്കി കുട്ടികളെ ഹോസ്റ്റലിലാക്കി രണ്ട് കുട്ടികളെ ഹോസ്റ്റലിലാക്കി രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇളയ രണ്ട് കുട്ടികളും ഞാനും അച്ഛനും ഒരു ജോലിക്കാരി ഞങ്ങൾ ഇത്രയും പേരും കൂടെ മദ്രാസിലേക്ക് വരാൻ എല്ലാം ശരിയാക്കി ശരിയാക്കി ഞങ്ങൾ മദ്രാസിലേക്ക് വരികയാണ് വീടെല്ലാം എടുത്തിട്ട് അപ്പൊ അവിടെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊരു കാവുണ്ട് ആ പറമ്പിൽ ആ കാവിൽ ദിവസം വിളക്ക് വെക്കണം ലീസിന് കൊടുത്ത ആളുകളൊക്കെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് വിളക്ക് വെക്കണം സർപ്പക്കാവാണ് വിളക്ക് വെച്ചില്ലെങ്കിൽ വിഷമമാവും എന്ന് പറഞ്ഞ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ മദ്രാസിൽ വന്നിറങ്ങി അപ്പം ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്ന ആൾ തന്നെ ഈ ഇവിടെ നിന്നും നാലാമത്തെ സ്ട്രീറ്റാണ് രംഗരാജപുരം എന്ന് പറയും അവിടെ ഒരു വീട് നാല് റൂ നാല് റൂമ് നൂറ് രൂപയാണ് വാടക അന്ന് ഞാൻ അറുപത്തി രണ്ടിലാണ് ഞാൻ വരുന്നത് നൂറ് രൂപയാണ് വാടക ആ വീടെടുത്ത് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ വീട്ടിൽ വന്നിറങ്ങി അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ വാടകയ്ക്ക് താമസിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ എന്റെ അച്ഛനാണെങ്കിൽ മുറുക്കെന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര മുറുക്ക മുറുക്കി മുറുക്കി ഇങ്ങനെ തുപ്പും അങ്ങോട്ട് നമ്മുടെ വീടൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള തുപ്പ ഇവിടെ വാടക വീട്ടിൽ വന്നിരുന്നോണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒറ്റ തുപ്പ് തുപ്പിയാൽ ഈ വാടകക്കാർ സംബന്ധിക്കും അച്ഛനത് അറിയില്ലല്ലോ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം തമിഴ് അറിയില്ല മലയാളം മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളൂ മലയാളം പറഞ്ഞ അവർക്ക് മനസ്സിലാകത്തില്ല തമിഴ് പറഞ്ഞ അച്ഛന് മനസ്സിലാകത്തില്ല ഏതായാലും ഞങ്ങൾ അവിടെ അവിടെയാണ് വന്ന് ഇറങ്ങിയത് ഇട്ട് നേരെ അസോസിയേറ്റ് വാസാറിനെ കാണാൻ പോയി വാസാറിൻ്റെ അടുക്ക ചെന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ ഫിനിഷിങ് സ്റ്റേജാണ് കാരണം സിനിമയുടെ സിനിമയുടെ അതായത് ഇത്രയും ഞങ്ങൾ ഒരു മാ
ഏതായാലും മദ്രാസ് യോമനം വന്നില്ലേ വിഷമിക്കണ്ട മലയാളം ശുദ്ധമായിട്ട് പറയാറിയാവുന്ന ഒരാൾ കൂടെ വന്നല്ലോ മദ്രാസിൽ കാരണം അന്ന് ഇവിടെ എല്ലാ ഡബ്ബിങ് ആണ് ഹീറോയിൻസ് മുഴുവൻ വേറെ ഭാഷയിൽ നിന്നുള്ള ആളുകളാണ് മലയാളികൾ കുറവാണ് അപ്പൊ നല്ല ഒന്നും വിഷമിക്കണ്ട ഈ പടം ഇല്ലേ അടുത്ത പടം വിഷമിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ ഇതിന് അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാന്ന് പറഞ്ഞു ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ വന്നത് ഇല്ല എന്ന് കേട്ടപ്പോഴേ ഞാൻ നമ്മുടെ ഒരു ലൈഫിനെ പറ്റി ഒരു ആ പടം ഒരു വിഷമമായി പോയി ഉണ്ട് നേരെ അവിടെ എന്നെ ഒരാളെ കൂട്ടി അവിടെ അയച്ചു അവിടെ ആരാന്ന് സത്യപാലൻ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഈ ലളിതാ പത്മിനിമാരുടെ ബ്രദറാണ് സത്യപാലൻ അങ്ങേര് ഇവിടുത്തെ പ്രൊഡ്യൂസറാണ് മലയാള പടം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ ഞാൻ ലോകനീതി സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചപ്പോൾ കുമാരി തങ്കം എന്ന് പറയും പഴയ നായിക പഴയ നായിക അവരായിരുന്നു അവരെ കല്യാണം കഴിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ സത്യവാലൻ ചേട്ടനാണ് ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് ഉടനെ തങ്കച്ചേച്ചി ചോദിച്ചു ഓമൻ എന്താ ഇവിടെ വന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്നതാണ് കാര്യം ഓ അതാണോ അപ്പൊ അപ്പൊ ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ചേട്ടനെ വിളിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു സത്യവാലൻ ചേട്ടനെ വിളിച്ചു സത്യവാലൻ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഏഴടി പൊക്കവും പുറത്തടിയൊക്കെ ഉള്ള വലിയൊരു മനുഷ്യനാണ് ഞാൻ ആ പടം കതിരുമാതിരി ഇരിക്കും ഇത് വണ്ണമില്ല ഒരുമാതിരി ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് എപ്പോഴും വളരെ വണ്ണം കൊണ്ട് ഒരുമാതിരി ഇങ്ങനെ കണ്ടപ്പോഴും എനിക്ക് പേടിയായി ആ എന്താ ഇവിടെ ഞാൻ കാര്യങ്ങൾ ചേച്ചി തന്നെ പറഞ്ഞു ഇന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഓഹോ അപ്പൊ പക്ഷെ ഞാൻ വേലുത്തമ്പി തിളവ എന്ന് പറഞ്ഞ പടമാണ് എടുക്കുന്നത് അതിൽ പെണ്ണുങ്ങളുടെ റോള് വളരെ കുറവാ നാലോ അഞ്ചോ പേരേ ഉള്ളൂ അതിപ്പോ എന്റെ സഹോദരികൾ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ നാലഞ്ച് പേര് അത് ലളിത ലളിത കല്യാണം കഴിച്ചു പോയി പത്മിനി ഉണ്ട് രാഗിണി ഉണ്ട് പിന്നെ അംബിക എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവരുടെ സ്വന്തത്തിൽ അംബിക ഉണ്ട് സുകുമാരിയുണ്ട് അങ്ങനെ ഇവരെല്ലാരും ഉണ്ട് ഇവർക്കെല്ലാം റോൾ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു റോളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു നല്ല റോളാ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരിയുടെ റോളല്ല ഒരു വയസ്സിയുടെ റോളാ പിന്നെ ഉള്ളത് ഒരു നാലഞ്ച് സീൻ വരും അതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഓമനെ എങ്ങനെ ഈ വയസ്സിയുടെ റോൾ എടുക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ശരീരം ഇങ്ങനെ മെലിഞ്ഞ ശരീരം പിന്നെ പ്രായമാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സേ ഉള്ളൂ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വയസ്സിയുടെ റോൾ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേ ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി ആലോചിക്കാനേ പോയില്ല ഞാൻ ഒന്നും ഉണ്ടാതെ ഇങ്ങനെ കേട്ടോണ്ടിരുന്നു ആ സമയത്താണ് അടൂർ ഭാസ് ചേട്ടൻ കയറി വരുന്നത് അടൂർ ഭാസ് ചേട്ടൻ ആ പടത്തിൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാ അന്ന് അഭിനയിക്കുന്നില്ല അഭിനയ അഭിനയം ഒന്നും തുടങ്ങിയില്ല ആദ്യത്തെ ആദ്യ കാലങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ഇവരൊക്കെ പിന്നെയാണ് സിനിമയിൽ വരുന്നത് ആദ്യ കാലങ്ങളിലത്തെ സംഭവമാണ് ബാസ്റ്റിച്ച് എന്ത് ഓമനെ ഇവിടെ വന്ന ഇന്നതാണ് സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു ഓഹോ അപ്പൊ നമ്മുടെ അപ്പൊ ഡയറക്ടർ തമിഴാ അന്ന് തമിഴ് ആളുകളാണ് മുഴുവനും ഡയറക്ടേഴ്സ് മലയാളികൾ വന്ന് തുടങ്ങുന്നേ ഉള്ളൂ ഡയറക്ടർമാരായിട്ട് ഈ അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന മലയാളികളാണ് ഇവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിനോടൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു റോളുണ്ട് ഓമനെ കൊണ്ട് ജയിച്ചാലെന്താ ഓ ചെയ്യിക്കാം എൻ്റെ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഈ നല്ലൊരു റോളാണ് വയസ്സ് കുറച്ച് വയസ്സാണെന്നേ ഉള്ളൂ ഒരു അമ്പത് വയസ്സ് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കുട്ടികളുടെ അമ്മ ആ ഒരു റോളാണ് ഒരു അഞ്ചാറ് സീനുണ്ട് നല്ല സീനാണ് ഞാൻ പിന്നെ ഒന്നും ഇടിയില്ല കാരണം നമുക്ക് നമ്മൾ തീരെ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു ഇതാണ് കിട്ടുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ചേട്ടാ ഞാനത് വീട്ടിൽ പോയി അച്ഛനുമായിട്ട് ആലോചിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞു ആ വിട്ടുകളെയല്ല ആദ്യമായിട്ട് കിട്ടുന്ന റോളാണ് വിട്ടുകളെയല്ല നല്ല റോളാണ് നമ്മൾ ശരി വീട്ടിൽ വന്നു വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഞാനാണെങ്കിൽ അങ്ങ് വല്ലാണ്ട് വിഷമിച്ച് അച്ഛൻ എന്താ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്ന വേണ സംഭവം അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ വയസ്സിയുടെ റോൾ ഇഷ്ടമല്ലേ എടുക്കണ്ട അത്രയേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ വേറൊരു കാര്യം നീ മനസ്സിലാക്കണം നീ ഇനിയിപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം നീ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം നമ്മൾ നടിക്കുക അഭിനയം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരുമ്പം ഏത് റോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചാലും നമ്മളത് ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിരിക്കണം അതെ ഞാൻ ഇത് ചെയ്യില്ല ഇത് ചെയ്യില്ല അത് ചെയ്യാൻ പറയാൻ പാടില്ല അല്ലെ നമ്മൾ ഈ സിനിമയിൽ വരരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ ഈ വയസ്സിന്റെ റോൾ എടുക്കണോ എന്നുള്
ആ റോൾ ഞാൻ ഞാൻ ആ റോൾ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലല്ല അത് ചെയ്യണം ബാസ്റ്റേണ്ട അവരെ ഒന്ന് ചെയ്യണം ചെയ്ത് നോക്ക് എന്നിട്ട് ഈ ഒരു പണം പിന്നെ ചെയ്യണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് നിർബന്ധിച്ചു നിർബന്ധിച്ച് ഉടനെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ബാസി ഇത്രയൊക്കെ പറയുന്നില്ലേ ഈ ഒരു പടം ചെയ്യുക പിന്നെ നീ ചെയ്യണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആ സമ്മതിച്ചു പോയി ഡ്രസ്സ് അളവൊക്കെ എടുത്തു സ്ക്രിപ്റ്റും എല്ലാം തന്നു ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഷൂട്ടിങ് ചെയ്യാം ഷൂട്ടിങ്ങിന് ഞാൻ പോയി മേക്കപ്പ് റൂമിൽ ഇരുന്നപ്പോഴും ഒരു തമിഴാണ് മേക്ക് മേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആൾ ആ ആൾ എന്നെ ഹീറോയിനായിട്ട് മേക്കപ്പ് ചെയ്ത ആളാണ് മെരിലാൻഡിൽ മനസ്സേ അയാൾ എന്നെ കണ്ണൂർ ഉണ്ട് തമിഴിൽ എന്നമ്മ പുത്രധർമ്മത്തില് അന്ത് ഹീറോയിൻ എന്നെ അടിച്ചിട്ട് ഇന്ത വയസ്സ് വേഷത്തിൽ കൊണ്ടിരിക്കാൻ ചോദിച്ചു അത് കേൾക്കാത്ത താമസം ഞാൻ ഒരു കരച്ചിൽ തുടങ്ങിയോണ്ടിരുന്നു അയ്യോ അയ്യോ ഹീറോ വയസ്സ് റോളെല്ലാം ചെയ്യും അപ്പുറം ആരും കൂപ്പിടാത് എല്ലാം അപ്പിടി ഇപ്പിടി കൊണ്ട് ഇയാൾ തമിഴിലില്ല ഞാൻ ഇതെല്ലാം കേട്ടി ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുക മേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല ഞാൻ കരഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുക ഒന്ന് ബാസ്റ്റേട്ടൻ കയറി വന്നു എന്താ ഇവിടെ എന്താ ഓമന കരയെന്ന് ഇല്ല സാർ എന്റെ അമ്മ ഹീറോയിൻ ആണ് അടിച്ചത് ആ മാ അതൊക്കെ എന്നാ ഇപ്പൊ ഇത് വയസ്സ് റോൾ ചെയ്യറ ആ മാ ഏവ സർ ദാ പൈസ വരി ഓ മേലെ പറ നിങ്ങളിങ്ങനെ അപ്പൊ താഴെ തമിഴിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് തമിഴൊന്നും വരില്ല തമിഴ് നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ അത് ഇരുന്ന് കരയുന്നത് ഇപ്പൊ സീൻ അങ്ങ് എടുക്കണ്ടേ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ കൊണ്ട് അയാളെ വഴക്ക് പറഞ്ഞു അയാള് നേരെ പ്ലേറ്റ് തിരിച്ചു വെച്ചു അമ്മ ആഴാതമ്മ ഇതെല്ലാം സഹജം പിന്നെ തമിഴിൽ തന്നെ പറയാം ഇന്ത റോൾ എടുത്താൽ നല്ലത് പിന്നെ എന്നെ ഈ റോൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങോട്ട് പറയാൻ തുടങ്ങി അത് ഞാൻ കേട്ടോണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നു ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞു എന്നെ മേക്കപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്യിച്ചു തല മുഴുവൻ നരയിടും നരയിടും ഈ ഒരു മേരി വൈറ്റ് പൗഡർ ഉണ്ട് അതിങ്ങനെ കുഴച്ചിട്ട് ഒരു ബ്രഷിൽ ഇങ്ങനെ കുറയും എനിക്ക് ഇവിടം വരെ മുടി ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ നരവേഷം ഇട്ടിട്ടിട്ടിട്ട് എന്റെ മുടി മുഴുവൻ പോയി ഇത് ഇങ്ങനെ മുഖത്തിട്ട് ഈ മുഖത്തൊക്കെ ഇവിടെ ഒക്കെ കറപ്പ ഇന്നത്തെ മറ്റു മേക്കപ്പ് ഒന്നുമില്ല ഈ ബ്രഷ് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കും ഇതിന്റെ ഇവിടെ വരയ്ക്കും ഇത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഈ കിളികൾക്കൊക്കെ വരെ മീശ വരിക അത് മരി ഇങ്ങനെ മീത് ഇടും ഇവിടെ വരയ്ക്കും ഇവിടെ എല്ലാം കൂടെ നമ്മളെ ഒരു വഴിയാക്കും പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അപ്പൊ ഒരു അമ്പത് വയസ്സാകുമ്പോ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഇരിക്കുമോ അപ്പൊ എന്റെ ആലോചന അമ്പത് വയസ്സാകുമ്പോ ഇതുപോലെ ഇരിക്കും ഉം അതുകൊണ്ട് കരഞ്ഞു വിളിച്ചൊക്കെ പോയി സ്റ്റേ ഷൂട്ടിങ്ങിന് പോയി അവിടെ ചെന്ന് കയറി പി എ തോമസ് പണ്ട് ഒരു വലിയൊരു ഡ്രാമ ആർട്ടിസ്റ്റാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൈഫായിട്ടാണ് ഞാൻ അഭിനയിച്ചത് അപ്പൊ മലയാളം എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ലല്ലോ ഡയലോഗ് ഒറ്റ ടേക്കിൽ ഓക്കെ അപ്പോഴത്തേക്ക് സത്യപാലൻ ചേട്ടനും ഡയറക്ടർ പ്ലസ് ഭയങ്കര ബഹളം പുതിയ ആർട്ടിസ്റ്റ് അല്ലേ ഭയങ്കര ബഹളം ഓ എന്ത് ഒറ്റ ഒരു ടേക്കിൽ റെഡി ആയില്ലേ അങ്ങനെ അല്ലേ ഇങ്ങനെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്നെ അങ്ങ് ഭയങ്കര പൊക്കം പക്ഷെ ഈ വേഷം മാത്രമേ എനിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടം പക്ഷെ ആ പടം ഒരു അന്നത്തെ കാലത്ത് നൂറ് ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ ഓടി വേലുത്തമ്പി തള്ളാ കൊട്ടാരക്കര ചേണ്ടായിരുന്നു വേലുത്തമ്പി ആയിട്ട് നല്ലപോലെ ഓടി നല്ലപോലെ ഓടി അത് കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് ആ പടത്തിന് കിട്ടിയ റെമ്യൂണറേഷൻ എത്ര അഞ്ഞൂറ് രൂപ അഞ്ഞൂറ് രൂപ അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് സത്യവാലൻ ചേട്ടൻ വീട്ടിൽ വന്നു വീട്ടിൽ വിട്ടോ ഓമനയ്ക്ക് ഞാൻ ഈ അഞ്ഞൂറ് രൂപ തരുന്നു ഈ കയ്യിൽ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ മേടിക്കണം മനസ്സിലായോ ഞാൻ അങ്ങനെ അനുഗ്രഹിച്ച് തരികയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നിച്ചു പോയി പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ഞാൻ അമ്മ വേഷത്തിന് മാത്രം ഞാൻ ആരോടും ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഈ പടം റിലീസ് ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്നായിട്ട് അമ്മ വേഷം തന്നെ അമ്മ വേഷം എല്ലാം അമ്മ വേഷം വരുന്ന നോക്കുക ആ ഇന്നാരുടെ അമ്മ ഇന്നാരുടെ അമ്മ ഇന്നാരുടെ അമ്മ സത്യൻ്റെ അമ്മ നസീറിൻ്റെ അമ്മ പിന്നെ മധുവിൻ്റെ അമ്മ അങ്ങനെ ഓരോ പേരുകൾ വരും അപ്പം ഇവരൊക്കെ എന്നെക്കാൾ ഒരുപാട് പ്രായമുള്ള ആൾക്കാരും അതാണ് അന്ന് നസീർ പോലും എന്നെക്കാൾ ഇരുപത് വയസ്സിന് മുപ്പ നസീറിന്റെ അനിയത്തിയായിട്ട് ഞാൻ അഭിനയിച്ച എന്നിട്ട് പിന്നെ നസീറിന്റെ അമ്മയായിട്ട് ഒരു പടത്തിൽ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ടി എസ് മുത്തയുടെ അമ്മ ഒന്ന് നല്ല വലിച്ചോദിക്കുക അവർക്ക് എത്ര പ്രായമുള്ള ആൾക്കാർ അപ്പൊ എന്നെ ഞാൻ പിന്നെ ആലോചിച്ചു ദൈവം എന്നെ ഇങ്ങനെ വയസ്സിയുടെ റോളിനായിരിക്കും വിധിച്ചിരിക്കുന്നത് ശരി നമുക്ക് പൈ
ഞാൻ തിയേറ്ററിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ വെളിയൊരു കസേരിൽ സത്യനിരിപ്പുണ്ട് അപ്പൊ സത്യനെ കണ്ടപ്പോ എനിക്കറിയാം പക്ഷെ എന്നെ അങ്ങനെ അറിയില്ല കാരണം എന്നെ ചെറുപ്പത്തിൽ കണ്ട അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ നടന്നു വരുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഡയറക്റ്റ് അടുക്കിയിരിപ്പുണ്ട് അസേ ആരാ വരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഈ ഇങ്ങേരി ഇങ്ങനെ പറയുന്ന കൈ ചൂണ്ടുന്നതും പറയുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഞാൻ ഡബിങ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണല്ലോ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ ലിപ്പും അങ്ങനെ ആക്ഷൻ കൊണ്ട് എനിക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാക്കി അപ്പൊ എന്റെ കൂടെ ഈ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറുണ്ട് ഞാൻ ഞാൻ നടന്നു വന്നു അവിടെ അങ്ങനെ എന്തോ പറഞ്ഞു ഞാൻ അടുക്ക എന്തൊക്കെ ഇവിടെ ഇവിടെ വരും അപ്പൊ എനിക്ക് പണ്ട് മുതലേ ഈ ഇൻസ്പെക്ടറെ പേടിയായി ഞാൻ പതുക്കെ അടുക്ക അവിടെ ചെന്ന് നിന്നു അപ്പൊ ഈ തലേ നാരെയൊക്കെ ഇട്ട് വയസ്സായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് പേരെന്താ ടി ആർ ഓമന ടി ആർ ഓമന അതെ അതെന്താ ടി ആർ ഞാൻ പറഞ്ഞ എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ പേര് ടി ആർ ഗോപാലോള ഉള്ള ചോദിച്ചു ടി ആർ ഗോപാലോളേ അതെ എവിടെയാ സ്വദേശം ആലപ്പുഴ ആലപ്പുഴയോ അതെ ആലപ്പുഴ ഉണ്ട് എന്നെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം സൂക്ഷിച്ച് നോക്കി തടിക്കട ടി ആർ ഗോപാലോളയുടെ മകളാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു അതെ എന്തിനെ അഭിനയിക്കാൻ വന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു കാണുന്ന കാലത്ത് എൻ്റെ അച്ഛനെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റുകയില്ല എന്തിനെ അഭിനയിക്കാൻ വന്നത് ഉടനെ ഈ ശശികുമാർ എന്തോ പറഞ്ഞു ഓഹോ ഓ ആ ഓമനയാണല്ലേ ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ ഇതിൽ എൻ്റെ അമ്മയുടെ റോളാണ് ഈ കുട്ടിയെ എൻ്റെ അമ്മയായിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇത് അമ്മയായിട്ട് അഭിനയിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് അഭിനയിക്കാൻ പറ്റില്ല അയ്യോ ഉടനെ ഞാനിങ്ങനെ നിൽക്കുക കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം കുറേ പണങ്ങളായത് ഞാനിങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു ഇയാൾ ഒരുത്തം കാരണം എൻ്റെ ഒരു പടം പോയി എൻ്റെ ആത്മകഥമാണിത് ഇയാൾ ഒരുത്തം കാരണം എൻ്റെ പടം പോയി എന്നിങ്ങനെ എൻ്റെ ആത്മകഥ ഇങ്ങനെ വഴിച്ചിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു നോക്കി വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല കുട്ടിയെ എനിക്ക് അമ്മയെന്ന് വിളിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായോ ഈ പ്രായത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ പടം വേണ്ട വേറെ ഏതെങ്കിലും പടം നമുക്ക് ചെയ്യാം ഞാൻ പറഞ്ഞു വേറെ ഏതെങ്കിലും പടമാണെങ്കിലും അമ്മയുടെ വേഷം തന്നെയല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് വേറെ വേഷങ്ങളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അമ്മയുടെ വേഷം അങ്ങനെയല്ല എന്നാലും എനിക്ക് ഈ അമ്മയെന്ന് വിളിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഉടനെ എന്നെ ശശികുമാർ അങ്ങനെ വിളിച്ചിട്ട് കുറച്ച് ദൂരെ കൊണ്ടുപോയി അതെന്താ പറയുന്നത് എനിക്കറിയില്ല ഞാനിത് കേട്ടോണ്ട് ഇങ്ങനെ മിണ്ടാൻ ഞാൻ മേക്കപ്പൊക്കെ ചെയ്ത് നിൽക്കുകയല്ലേ ഞാൻ കേട്ടോണ്ട് മിണ്ടാൻ നിൽക്കുക കുറച്ച് എന്തോ കുറച്ച് സംസാരിച്ചിട്ട് അവരും കൂടെ തിരിച്ച് വന്നു തിരിച്ച് വന്നിട്ട് ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ ഷൂട്ടിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ പറയാ നമ്മൾ ഷൂട്ടിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത് രംഗരാജപുരം ശരി ഞാൻ കൊണ്ടുവിടാം വീട്ടിൽ കേട്ടോ എനിക്ക് അച്ഛനെ ഒന്ന് കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പക്കല് ഞാനുണ്ടെ തലയാട്ടി അപ്പം നമുക്ക് അഭിനയിക്കാമോ ചോദിച്ചു എൻ്റെ പക്കല് ഓ അപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്കൊരു ആശ്വാസമായി ആ ഇയാളെ സമ്മതിച്ചല്ലോ ഒരു അതെ ഒരു പടം പോകാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ കാര്യമല്ല ഇപ്പോഴും പിന്നെ ആ പടത്തിൽ അഭിനയിച്ചു അങ്ങനെയൊക്കെ ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ വിഷമമൊന്നും വിചാരിക്കല്ല് നിങ്ങളെയൊക്കെ കണ്ട ആ കാലം ആ കാലം ഞാൻ ഓർത്തുപോയി അതുകൊണ്ടാണ് വിഷമം തോന്നരുത് ഞാൻ അച്ഛനു വേണ്ടി സംസാരിച്ചോളാം എന്നൊക്കെ എൻ്റെ ഒക്കെ സമാധാനമൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞു കറക്റ്റായിട്ട് അങ്ങേരുടെ കാറിൽ എന്നെ കയറ്റി നേരെ വീട്ടിൽ വന്നു എൻ്റെ അച്ഛനെ കൊണ്ട് അങ്ങ് കെട്ടിപ്പിടിച്ചു എൻ്റെ ചേട്ട ഇങ്ങനൊരവസ്ഥ ചേട്ടനുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല ഞാനതുകൊണ്ട് അഭിനയിക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ഓമനയ്ക്ക് ഇച്ചിരി വിഷമം ഉണ്ടായി കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു ഉണ്ട് അച്ഛൻ്റെ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു ആ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഞങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ വിഷമിക്കണ്ട കേട്ടോ പടങ്ങളൊക്കെ തോന്നോളും ഒരു കാര്യത്തിലും വിഷമിക്കണ്ട എന്ത് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങളെ അറിയിച്ചാൽ മതി അപ്പം നമുക്ക് ആ സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ടോ ഈ നസീറിൻ്റെ അടുക്കലാണെങ്കിലും സത്യൻ്റെ അടുക്കലാണെങ്കിലും അന്ന് അഭിനയിച്ച ഓരോരോ ആർട്ടിസ്റ്റിനെ എടുത്താൽ അവരൊക്കെ നമ്മളുടെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകളായിരുന്നു ഒരു കുടുംബം പോലെ ഒരു അതിന് ഇവർക്ക് ഒരു വിഷമമുണ്ട് ആ വിഷമത്തിന് നമ്മൾ നിന്ന് കൊടുക്കണം താങ്ങിക്കൊടുക്കണം അവർക്കൊരു ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്തു ഇതൊക്കെ ആ മനസ്ഥിതിയുള്ള ആൾക്കാരായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഔട്ട്ഡോറൊന്നും അധികം ഇല്ല ആ കാലത്ത് എല്ലാ സ്റ്റുഡിയോ എല്ലാ സ്റ്റുഡിയോയ്ക്കകത്ത് എപ്പോഴെങ
ആ സാരമില്ല നമുക്ക് നമുക്കത് അഭേദം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാളുണ്ട് എഴുതുന്ന അവർ രണ്ടും കൂടെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഡബ് ചെയ്യാം ഒരു തെലുങ്ക് പടം തെലുങ്ക് മലയാളത്തിലേക്ക് ഡബ് ചെയ്യണം ഡബ് ചെയ്തിട്ട് അത് ശാന്തി നിവാസ് പേരാക്കി അവർ റിലീസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം നമുക്ക് പോയി നോക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ സ്റ്റുഡിയോ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയി ആ ഡബ്ബിങ്ങിന് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണം എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഞാൻ പഠിക്കുന്നത് ആ ഒരു പടത്തിൽ കൂടെയാണ് ആ പടം രണ്ട് മാസം ആയിരുന്നു ആ പടം തീർക്കാനായിട്ട് ഡബ് ചെയ്ത് തീർക്കാനായിട്ട് ആ പടം തീർന്ന പിന്നെ എനിക്ക് ഡബ്ബിങ് വളരെ ഈസിയായിരുന്നു ഈ ആര് ഏത് ഭാഷയിലുള്ള പെൺകുട്ടി സംസാരിച്ചാലും നമുക്ക് സംസാരിക്കാം ആ ടെക്നിക്ക് എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് അതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഹീറോയിൻസ് ആയിട്ട് വരുന്ന പെൺകുട്ടികളുണ്ടല്ലോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്തത് ശാരദയ്ക്കാണ് അപ്പൊ അപ്പോഴൊക്കെ ശാരദ വരുന്ന സമയമായുള്ളു ശാരദ അന്ന് ഒന്നുമല്ല ഞങ്ങളൊക്കെ ഈ അറുപത്തി അഞ്ച് അറുപത്തേഴ് ഒന്നും ശാരദയ്ക്കൊന്നും ഒരു ഇതില്ല അല്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ശാരദയുടെ ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പഴയ ലക്ഷ്മിയ ശ്രീവിദ്യ സീമ പിന്നെ പിന്നെ സാവിത്രി ഒരു മലയാള പടത്തിൽ അഭിനയിച്ചു അറിയാവുന്ന നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ തമിഴിലെ സാവിത്രി ആ സാവിത്രി അഭിനയിച്ചു പിന്നെ തമിഴിലുള്ള ഒരുപാട് പേര് നമ്മുടെ ഇതിൽ അഭിനയിച്ചോണ്ട് ഒക്കെ എനിക്ക് പേരല്ല അപ്പോൾ അത്രയധികം ആളുകളുടെ ഹിന്ദി ഒരു പടത്തിന് എന്നെ വിളിച്ചു ഹിന്ദി ആർട്ടിസ്റ്റ് അഭിനയിച്ച് ത്രിസന്ധ്യ എന്ന് പറയും ആ പടത്തിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ ആ ഡബ്ബിങ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവരുടെയൊക്കെ നിറയെ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഡബ്ബിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ തമിഴ് ഞാൻ ഡബ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡബ്ബിങ് റെമ്യൂണറേഷൻ മേടിച്ച് ഞാനായിരുന്നു ആ ഡബ്ബിങ്ങിൽ കൂടെ എനിക്ക് ധാരാളം അഭിനയിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എനിക്ക് ഡബ്ബിങ്ങിലും ഒരുപാട് ശാരദയായിട്ട് ശാരദയുടെ ശാരദ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിട്ടല്ല എന്നെ എടുത്തത് ശാരദ ഇന്ന് വരെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുമില്ല ആ കഥയൊക്കെ ഭയങ്കര കഥകളാണ് ശാരദയുടെ കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്നെ ഏത് പ്രൊഡ്യൂസാന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല ശാരദയുടെ ഒരു റോളിന് എന്നെ വിളിച്ചു അപ്പം ശാരദയുടെ ശബ്ദവും എൻ്റെ ശബ്ദവും ഈ ആളിൻ്റെ രൂപത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ശബ്ദമല്ലെങ്കിൽ അത് മാച്ചാകില്ല ഇപ്പം എൻ്റെ ശരീരത്തിനനുസരിച്ച ശബ്ദമായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മോളുടെ ശരീരത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ശബ്ദമായിരിക്കണം ഇതിൽ വന്നിട്ട് ഈ എന്നുള്ള ശബ്ദം വന്നാൽ എന്തിന് എങ്ങനെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ ഓരോ രൂപത്തിനും അതിൻ്റെ മാച്ചിങ് ശബ്ദം ഉണ്ടായിരിക്കണം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മാച്ചിങ് നോക്കുന്നത് അവർ സംസാരിച്ച യേശുദാസ് പാടുമ്പോൾ പിന്നെ പ്രേം നസീർ വാ ലിപ്പ് മൂമെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നു കണ്ടാൽ തോന്നും പ്രേം നസീർ പാടുകയാണെന്ന് തോന്നുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ആ മാച്ചിങ് അങ്ങനെയാണ് വേറൊരാൾ പാടിയാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഡിഫറൻസ് അറിയാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ ഈ ഇവളുടെ ശാരദയുടെ ഡബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാണ് പറഞ്ഞു യൂ ശാരദ സംസാരിക്കുകയാണെന്നല്ലേ തോന്നുള്ളൂ എന്ന് ആദ്യത്തെ പണം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആരോ പറഞ്ഞു അതിൽ പിന്നെ ശാരദ അഭിനയിക്കുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ എന്നെ വിളിക്കും അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തുലാഭാരം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവാർഡ് കിട്ടിയ ഒരു പടം സ്വയംഭരം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവാർഡ് കിട്ടിയ ഒരു പടമുണ്ട് എലിപ്പത്ത എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അവാർഡ് ഈ മൂന്ന് പടത്തിലും ശാരദ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മൂന്ന് പടത്തിലും ഞാനാണ് ഡബ് ചെയ്തത് പക്ഷെ അന്ന് ഇന്നത്തെ പോലെ ഡബിങ് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്ക് പ്രത്യേക അവാർഡ് അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല അവാർഡോ അറിയുന്ന നമ്മുടെ പേര് പോലും ഇടത്തില്ല ഇല്ല അല്ലെ പേരിടത്തില്ല പിന്നെ പത്രക്കാരൂടെ നമ്മളെ ഈ ഡബിങ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഒരു സാധാരണ ഏതോ പറഞ്ഞു വരുന്നു പറഞ്ഞു പോകും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു ഇതും ഇല്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മായ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പടം മായല് ശാരദ എൻ്റെ മകള് അവളുടെ അമ്മ ഞാൻ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അഭിനയിക്കുക രാമുക്കാരിയായിട്ടാണ് ഡയറക്ഷൻ ഡബി മായയുടെ ഷൂട്ടിങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഡബിങ് വന്നു ഡബിങ്ങിന് ഞാൻ പോയി എൻ്റെ ശബ്ദം ഞാൻ ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ വന്നു പിന്നെ വാസ് സാർ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ഓമനെ നമുക്ക് ശാരദയുടെ ഡബി ഉണ്ടേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ രണ്ടും ഒരേ സീനിൽ ഞങ്ങൾ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് എങ്ങനെയാണ് അത് എങ്ങനെയാണ് സാർ അത് ആ അതൊന്നും പറഞ്ഞ് പറ്റിയില്ല ഓമന ചെയ്യണം അമ്മയുടെയും മോളുടെയും ശബ്ദം ഒരുപോലെ ഇരിക്കും ഇതാണ് പറഞ്ഞത് അമ്മയുടെ മോളുടെ ശബ്ദം ഒരുപോലെ ഇരിക്കും ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ നോക്കുമോ എന്താ ചോദിച്ചു ഇല്ല എന്ന് പറയാനൊക്കെ ഇല്ല എന്നാ അത് ചെയ്യണം അപ്പൊ രണ്ടിനും ആ ചെയ്യാം
ഡബിങ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്ന പോലും കുറവായിട്ട് വിചാരിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലമായിരുന്നു അത് ഇപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല എല്ലാ ആർട്ടിസ്റ്റും ചെയ്യിക്കാൻ ഇന്ന ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് എനിക്ക് ഡബ് ചെയ്യുന്നത് പബ്ലിക്കായിട്ട് അവർ പറയുന്നുണ്ടല്ലേ അവരുടെ പേരെല്ലാം ഫിലിമിൽ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഡബ് ചെയ്യാൻ എന്തൊരു ഈസിയാന്ന് അറിയപ്പോഴും പണ്ട് ഞങ്ങൾ നാലഞ്ച് പേരാണ് ഒരു ഒരു മൈക്കിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് അതിൽ ഈ അഞ്ചു പേരിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഒരു വാക്ക് തെറ്റിച്ചാൽ ഈ ലൂപ്പ് സിസ്റ്റം ആണ് ഈ ലൂപ്പ് മുഴുവൻ തിരിച്ച് ആദ്യം പോയി ഇടണം ആ ഒരു വാക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും വീണ്ടും പറയണം അപ്പൊ ഒരു ലൂപ്പ് വർക്ക് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ എത്ര സമയമാവും ഇന്ന് അങ്ങനല്ല ഒരു പേ ഒരു ഒരു വാക്ക് തെറ്റിയാൽ അവിടെ അവർ ചെക്ക് അനക്കണം അത് പഞ്ച് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഡബിങ്ങിന് പോകുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഞാനൊരു അഞ്ചു വർഷം ഞാനൊരു സീരിയൽ ചെയ്തു ആ സീരിയലിലെ മുഴുവൻ ഞാൻ എന്റെ വോയിസ് ഞാൻ കൊടുക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നതിനിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാക്ക് വിട്ടുപോയെങ്കിൽ ഞാൻ പറയും ഓ സോറി ഞാൻ വിട്ടുപോയി അയ്യോ ചേച്ചി ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ഇവിടെ പഞ്ച് ചെയ്തു ചേച്ചി ആ വാക്ക് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു ആ വാക്ക് മാത്രം പറഞ്ഞാലും എങ്ങനെ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇട്ട് കേൾപ്പിക്കാം ചേച്ചി ആ വാക്ക് മാത്രം ഒന്ന് പറ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉടനെ അവർ ഇട്ട് കേൾപ്പിച്ചു അപ്പൊ ടെക്നിക്കലായിട്ട് എന്ത് മാത്രം വലുതായി അതുപോലെ അമ്മയ്ക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളത് പ്രേംനസീറിനെ യേശുദാസിനെ ആണെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അമ്മയ്ക്ക് ഇനി ഒരു ജന്മത്തിൽ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ മക്കളായിട്ട് ജനിക്കണം യേശുദാസും പ്രേം നസീറും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം അവർ രണ്ടുപേരും തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും പറയുന്നു അപ്പോഴും പറയുന്നു കാരണം നമുക്ക് ഒരാളെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ അവരുമായിട്ട് കൂടുതൽ അടുത്ത് പഴകണം പക്ഷെ യേശുദാസുമായിട്ട് എനിക്ക് അത്ര അടുത്ത ഒരു പഴക്കമൊന്നുമില്ല എങ്കിലും യേശുദാസിൻ്റെ ആ ശബ്ദം ആ പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ ഉള്ള നമുക്കൊരു ഒരു മനുഷ്യനോട് ഒരു ആരോ ആരാധന ഉണ്ടാകുന്നില്ലേ അതുപോലെ എനിക്ക് യേശുദാസിന് എനിക്ക് ആ കലാപരമായിട്ട് ആ സംഗീതത്തിൽ കൂടിയുള്ള ഒരു ഒരു ആരാധന അപ്പം ഞാൻ എപ്പോഴും വിചാരിക്കും ഓഹ് യേശുദാസിൻ്റെ അമ്മ എത്ര ഭാഗ്യവതിയാണ് ആ വൈറ്റി ജനിച്ച മകനാണല്ലോ അത് ഏഹ് എന്ത് പുണ്യം ചെയ്ത ആത്മാവ് ഇങ്ങനെ ഞാൻ വയ്യായിരിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്രേം നസീർ പ്രേം നസീറിന്റെ വർഷക്കണക്കായിട്ട് എന്റെ മകനായിട്ട് തന്നെ ഒരു നൂറ് പടത്തി കൂടുതൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു നൂറ് പടത്തി കൂടുതൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് നസീർ എന്റെ മകനായിട്ട് പക്ഷെ എന്താ അറിയാ ഒരുപാട് മക്കള് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് യേശുദാസ് പിന്നെ പ്രേം നസീർ മാത്രല്ല നസീർ സത്യന് മധു ജയന് സോമൻ സുകുമാരൻ അങ്ങനെ ആ ലിസ്റ്റ് മുഴുവൻ മൂന്ന് തലമുറ ഇപ്പൊ ഞാൻ അഭിനയിച്ച് മൂന്ന് തലമുറ അഭിനയിച്ചു ഈ മൂന്ന് തലമുറയിലുള്ള പിള്ളേരും എന്റെ മക്കളായിട്ട് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവരെല്ലാം എന്നെ വന്ന് അമ്മയെന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ പക്ഷേ പ്രേം നസീർ എന്നെ അമ്മയെന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അമ്മയാണ് യാതൊരു സംശയമില്ല അത്ര ഒരു അതിന് ആ ഭാഷ എന്താ പറയുന്നത് അത്ര ലാളിത്വമാണ് അമ്മയെന്ന് വിളിച്ച് നമ്മൾ അറിയാണ്ട് മോനെന്ന് വിളിച്ചു പോകും അത്ര ഒരു ഞങ്ങൾ അഭിനയിക്കുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു അടുപ്പം സ്നേഹം ഉണ്ട് പിന്നെ ഔട്ട്ഡോറിനൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടല്ലോ ഞാ പണ്ട് ഞങ്ങളെല്ലാം ഒരുമിച്ചാണ് പോകുന്നതും വരുന്നതും ഒരേ ഹോട്ടലായിരിക്കും എല്ലാവരും താമസിക്കുന്നത് എല്ലാം അതുപോലെ അദ്ദേഹം എങ്ങനെ അറിയോ ആ റൂമിൽ ആരാണ് ഇന്നാരോട് അതായത് എല്ലാരെയും ആരൊക്കെ എവിടെയാണെന്ന് അന്വേഷിക്കും അന്വേഷിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ റൂമിൽ വരും സുഖമാണ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇല്ല ശരി ഇത് ഓരോരുത്തരെ അന്വേഷിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഷൂട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ നേരത്തെ പോവുകയാണെങ്കിൽ അപ്പം ഞങ്ങളിന്ന് പോവുകയാണ് കേട്ടോ അതെയോ അപ്പം മറ്റേ കാര്യം അതായത് പൈസ മറ്റേ കാര്യം ശരി ആ അല്ലേ പറയണേ അത്ര കെയർ എടുക്കുമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളിൽ ഒരാർട്ടിസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം എന്തിനാ കെയർ എടുക്കുന്നത് അങ്ങേര് വരുന്നു ജോലി ചെയ്യുന്നു പോയാൽ പോരെ ഓരോരുത്തരോടും എന്ത് വേണം നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് എന്താണ് അവർക്ക് ടിക്കറ്റ് ഉണ്ടോ ഓക്കെ ആണോ എല്ലാം അന്വേഷിക്കും അങ്ങേര് ഇതിങ്ങനെ ഒന്നും ആരെങ്കിലും ചെയ്യുമോ ഇത് അത് ഞാൻ അതാ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യൻ അത് ഇനി സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇനി ഉണ്ടാകുകയില്ല അത് ഞാൻ പറയാം അതുപോലെ അമ്മയ്ക്ക് മദ്രാസി വന്നപ്പോൾ വലിയൊരു ആഗ്രഹം ഇല്ലായിരുന്നു ശിവാജി ഗണേശനെ കാണണം എന്ന് അതും സാധിച്ചു എനിക്ക് ടി ആർ രാജകുമാരിയെ കാണണം എന്ന് ആഗ്രഹമായിരുന്നു കാരണം ഇൻഷലിന്റെ ഇൻഷലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു എനിക്ക് ആ സ്നേഹം ടി ആർ ടി ആർ എന്റെ
ഒരു വലിയ ബഹളം മൂന്നാല് പേര് ബ്രർ വരുന്നു വലിയ ഭയങ്കര ബഹളത്തിൽ മൂന്നാല് പേര് വരിക പോവുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിള്ളെ നസീറി ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു പിള്ളെ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ സാറേ ഇത് ഇത്ര ബഹളം ഏ ഈ ഒന്നുമില്ല ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ കാണാം ഇപ്പൊ കാണാൻ നോക്കെന്ന് പറഞ്ഞു കുറച്ച് പുള്ളി ഇങ്ങനെ വാങ്ങി ഇങ്ങനെ നടന്നു വരുന്നു പുറകെ രണ്ടു മൂന്ന് പേരുണ്ട് കൈ നീട്ടിക്കൊണ്ട് ഓടി വന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ചു ഉണ്ടെ ഞാനിങ്ങനെ അന്തം വിട്ട് നോക്കുക ശിവജി ഗണേശൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണില്ലേ അന്തം വിട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പം ഞാൻ നസിൻ്റെ പറഞ്ഞു എനിക്ക് പിന്നെ ശിവാജി കാണാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു ആഗ്രഹം അത്രയേ ഉള്ളോ ഉടനെ പേര് പിടിച്ചു ദേ ഇതെൻ്റെ അമ്മയാണ് കേട്ടോ എൻ്റെ അമ്മയായിട്ടാണ് പിടിക്കുന്നത് പിന്നെ അണ്ണനെ കാണണമെന്ന് വലിയ ആഗ്രഹം അപ്പിയോ അതാ നിക്കറേ പാത്തുക ഇപ്പൊ തമിഴില് ഭയങ്കര ഫ്രീ ആയിട്ട് വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കുറച്ച് സംസാരിച്ചു ഞങ്ങളെല്ലാം ഒരുമിച്ച് അങ്ങേ രണ്ട് രൂപത്തേക്ക് പോവായിരുന്നു ഞങ്ങളെല്ലാം ഒരുമിച്ചായിരുന്നു ഫ്ലൈറ്റിൽ അപ്പൊ അങ്ങനെ ശിവാജിയും കണ്ടു പിന്നെ എം ജി ആറിനെ കാണണം അടുത്ത എന്റെ ആഗ്രഹം എം ജി ആറാ അത് പണ്ട് മുതലേ ഉണ്ടാ നാട്ടി വെച്ചേ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എല്ലാരും പറഞ്ഞു പെട്ടെന്നൊന്നും അങ്ങനെ കാണാനൊന്നും പറ്റുകയില്ല വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ശരി എപ്പോഴെങ്കിലും കാണാൻ പറ്റുമോ കാണാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് സത്യ സ്റ്റുഡിയോയിൽ അതൊക്കെ ഷൂട്ടിങ് വരുന്നു കെ ആർ വിജയാണ് എൻ്റെ മരുമോൾ സത്യ സ്റ്റുഡിയോയിൽ അയോധ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ പടം നസീർ മകന് മരുമോള് കെ ആർ വിജയ അപ്പം ഞാനും കെ ആർ ഞാൻ ഈ മരുമോളെ ഒരുപാട് ദ്രോഹിക്കുന്ന ഒരമ്മയായിട്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ടും കൂടെ ഫ്ലോറിൻ്റെ വെളിയിൽ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുക അപ്പം മേക്കപ്പ് റൂമിൻ്റെ അവിടെ നിന്നും ഒരു ഭയങ്കര ബഹളം കണ്ടു ഉടനെ ഞാൻ ചെന്താ അവിടെ ഇത്രയും ആൾക്കൂട്ടം ഓ അവിടെ എം ജി ആർ മേക്കപ്പ് റൂമാണ് അപ്പൊ അവരൊക്കെ ഒരുമിച്ച് അഭിനയിച്ചോണ്ട് അവർക്കൊരു പ്രശ്നമല്ല ഓ അത് എം ജി ആറിന്റെ മേക്കപ്പ് റൂമാ അതിന്റെ അതിന്റെ വാതുക്ക നിൽക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എം ജി ആറിന്റെ മേക്കപ്പ് റൂമോ അപ്പൊ ഞാനിത് അന്തം പിടി എം ജി ആറിലെ നമ്മൾ അതെ അതിനെന്താ ഷോ എനിക്ക് എം ജി ആറിനെ കാണണം വിജയ ചേച്ചി ചുമ്മാരി ചേച്ചി ഒരുന്നുമില്ല അങ്ങനെയല്ല നിങ്ങളൊക്കെ അഭിനയിച്ച നിങ്ങൾക്ക് കാണണ്ട എനിക്ക് കാണണം അപ്പൊ ഞാൻ മുണ്ടും തരുന്നൊക്കെ കൂടുതലല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് എനിക്ക് കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞു അതേ അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർ ചെയർ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചിട്ട് കളഞ്ഞു കാരണം നേരെ ഇരുന്ന് എണീക്കണ്ടേ കണ്ടാല് അതിന് ഇവർ നേരെ ചെയർ തിരിച്ചിട്ടു ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇവർ അങ്ങോട്ടുമായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് എം ജി ആർ വരുന്നു ഞാൻ ഉടനെ ചാടി എണീറ്റു ചേ ചേച്ചി അവിടെ പോവാ ഞാൻ ഞാൻ എം ജി ആറിനെ കാണാൻ പോവാ എനിക്ക് കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഉടനെ പിന്നെ ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല ഞാൻ വേഗം അങ്ങനെ നടന്നു വരുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ വേഗം നടന്നു ഞാൻ മുണ്ടും നേരിതൊക്കെ അല്ലേ കൊടുത്തിരുന്നേ അപ്പൊ ഞാൻ നടന്നു വന്നോണ്ടാണ് അങ്ങനെ അവിടെ നിന്നു എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ട് വന്നു ഞാൻ അടുക്കയിട്ട് തൊഴു ഏത് പടത്തിന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് മലയാളത്തില് എന്റെ അടുക്ക പറഞ്ഞ അങ്ങനെ മലയാളം അറിയാൻ മേല തമിഴേ സംസാരിക്കുള്ളൂ നമ്മളോടൊന്നും സംസാരിക്കത്തില്ല അങ്ങനെ പലരും പലതാണല്ലോ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഒന്നും സംസാരിക്കത്തില്ല അങ്ങനെ കണ്ട ഭയങ്കര അങ്ങനെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്റെ അടുക്ക മലയാളം കേട്ടപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് ഭയങ്കര അതിശയം ചേട്ടൻ മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നുള്ള എന്റെ അടുക്ക അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഈ ഷൂട്ടിങ്ങിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഓ ആരുടെ അമ്മയായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ഓ നസീറിൻ്റെ അമ്മയായിട്ടാണ് ഓ വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് നന്നേ കാണാം എവിടെ ഏത് ഫ്ലോറാണ് എന്താ ആരാ കൂടെ അഭിനയിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വിജയ ഓ ഓക്കെ ആ വിജയ ഓ മലയാളത്തിൽ നല്ല സുന്ദരമായിട്ട് സംസാരിച്ചു അപ്പം എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു കണ്ടത് വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് എൻ്റെ അമ്മ എൻ്റെ അമ്മ ഈ വേഷമാണ് പറയാം ആ എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഇത് ഈ വേഷമാണ് എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഏതാണ്ടോ അങ്ങ് ലോകത്ത് വേറെ ആർക്കും ഇത്ര ഒരു ഭാഗ്യമില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ 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 പോട്ടെ പണ്ട് തൊഴിച്ച അങ്ങനെ അങ്ങനെ പാട്ടിന് പോയി ഞാനും പോയി ഇങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും പേരെ കണ്ടത് ഈ വെളി മനുഷ്യർ പറയുന്നതും അവരുമായിട്ട് അടുത്ത് പഴകുമ്പോഴുള്ള വ്യത്യാസം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി എന്തെല്ലാം ആ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കുന്നത് അറിയാം അവരെ പറ്റിയൊക്കെ അതുപോലെ അമ്മ ഇപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആരാണ് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് നന്നായിട്ട് ആൾക്കാരുമായിട്ട് മിങ്കിൾ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മമ്മൂട്ടി മോഹൻലാൽ വരെ ഞാൻ അഭിനയിച്ചിട്ടു
പണ്ട് മുതലേ എനിക്ക് ഒരു അമ്മയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഇരുന്നല്ലാണ്ട് ഇവരുടെ കൂടെ കളിച്ചോ ചിരിച്ചോ പോകാനുള്ള എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ളവർക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ആളുകളുമായിട്ട് മിങ്കിൾ ചെയ്യാൻ പ്രയാസമാണ് പ്രയാസമാണ് അവരാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാന്ന് അറിയോ ഒരു വയസ്സായിരിക്കില്ല അവരുടെ കിടക്ക് പോയി നമ്മൾ എന്തു പറയാനാ അവരങ്ങ് പോകും നമ്മളോട് നമ്മൾക്ക് വരുവോ ഇല്ല അഥവാ കണ്ടാലും ആ വണക്കമ്മ അല്ലെ നമസ്കാരമ്മ സുഖം തന്നെയല്ല ആ സുഖ അത്ര അതി കവിഞ്ഞാൽ പഴക്ക വരും ആരുമായിട്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡിൽ എനിക്ക് എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് മുമ്പോട്ട് വലിച്ചിരി ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അതുപോലെ പണ്ടൊക്കെ ഇപ്പോഴത്തെ സെറ്റുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ക്യാരവനായി എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകം അത് മാത്രമല്ല ഇതിൽ ഇപ്പൊ എന്റെ കൂടെ അഭിനയിക്കുന്ന ഞാനപ്പോ അഭിനയിക്കാൻ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ആരും എന്റെ മകനായിട്ടാണോ മകളായിട്ടാണ് ആരാ ഉള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം മുതൽ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം പണ്ട് എനിക്കറിയാമായിരുന്നു ഷൂട്ടിങ്ങിന് പോകുന്നതിന് മുമ്പേ അറിയാം എനിക്ക് ഇന്നാൾ എന്റെ മകന് ഇന്നാൾ എന്റെ മരുമോള് ഇന്നാൾ എന്റെ ഇങ്ങനെ സകലരുടെ ക്യാരക്ടർ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കും അതുപോലെ പോയി താമസിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന റൂമിൽ ഇന്നാറ് ഇന്ന റൂമിൽ ഇന്നാറ് എല്ലാ റൂമുകളും ഉണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് ഒരു റൂമിൽ വരിക സംസാരിക്കുക ഷൂട്ടിംഗ് സ്ഥലത്താണെങ്കിലും ഞങ്ങളെല്ലാം ഒന്നിച്ച് ഇതേ ഇപ്പൊ ഇതുപോലെ ഇരിക്കുന്നില്ലേ ഇതുപോലെ ഞങ്ങൾ മേക്കപ്പ് റൂമിൽ നിങ്ങളാരും പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കില്ല നസീർ സഹിതം നസീർ ബാസി തിക്കുസ്റ്റൻ എല്ലാം ദേ ഇങ്ങനെ വട്ടത്തിലിരിക്കും അപ്പം ഓരോരുത്തരുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഊണ് ഊണ് കൊണ്ടുവരും സ്റ്റുഡിയോയിലായിരുന്നു ഇപ്പം ഈ കാരിയർ മുഴുവൻ സെൻറ്ററിൽ വയ്ക്കും അതെല്ലാം അഴിച്ചിട്ട് എല്ലാവരും ഒരുപോലെ വ്യത്യാസമില്ല ഇന്നാർക്ക് ഇന്നത് ഇന്നാർക്കില്ല അത്ര ഒരു ഒരു കുടുംബം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുപോലെ ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ഇപ്പം വന്നിട്ട് ഏത് ആർട്ടിസ്റ്റ് എവിടെയാണ് ആരാണ് നമ്മുടെ കൂടെ അഭിനയിക്കുന്ന ആരാണ് അവരെവിടെ താമസിക്കുന്നു ഇതൊന്നും നമുക്കറിയാൻ മേല ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് മാറി എന്ത് എല്ലാം തനി 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 ഈ ചെറിയ കുടുംബങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ കൂട്ടുകുടുംബത്തിൽ നിന്ന് അണുകുടുംബത്തിലേക്ക് പോകുന്ന മാതിരി ഞങ്ങൾ കൂട്ടുകുടുംബം മാറിയിട്ട് ഇപ്പൊ ഓരോ അണുകുടുംബങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഓരോരുത്തരും അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള രീതികളാണ് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് അവരെ കുറ്റം പറയാനൊക്കെ ഇല്ല അവരുടെ രീതി അതാണ് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞാൻ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ നമ്മൾ നോക്കിക്കോ നമ്മുടെ പേരക്കുട്ടികൾ നമ്മുടെ രീതിയാണോ അവർക്കുള്ളത് അല്ല ഇപ്പൊ ഇന്ന് അവര് ചോദിക്കും ഇന്ന് രാവിലെ എട്ട് പിന്നെ എന്താ ഇന്നതാ എനിക്കത് വേണ്ട നമ്മളാണെ പറയില്ല നമ്മുടെ അമ്മ അച്ഛനെ എന്ത് പറയുന്നോ അത് കഴിക്കും പോവും ഇപ്പൊ അവര് പറയും എനിക്കിത് വേണ്ട പിന്നെന്താ കഴിക്കുന്നത് ഞാൻ കഴിച്ചോളാം കുത്തും കുറച്ചു കഴിയുമ്പോ ഒരു തന്നെ ഒരു ബാഗ് വട്ടിക്കിനെ വരും അത് സത്യത്തിൽ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് പറയുന്നത് വരും അവര് മേടി നമ്മൾ പൈസ കൊടുത്തോളണം അവര് കഴിക്കുന്നു പണ്ട് ഇത് നടക്കുമോ കഞ്ഞിയാണോ കഞ്ഞി കുടിച്ചിട്ട് പോകും ദോശയാണോ ദോശ കഴിച്ചിട്ട് പോകും അത് നമ്മൾ കേൾക്കുമായിരുന്നു ഇപ്പൊ കേൾക്കില്ല അപ്പൊ ആ ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡ് അനുസരിച്ച് പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പത്തോ നൂറോ പിള്ളേരിൽ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ പഴയ കാലത്തെ പോലെ അനുസരിച്ച് പോകുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത പുണ്യം അത്രയും ആവിയായിരിക്കും വേറെ ഒന്നും അവരെ ഒന്നും കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ നോക്കില്ല സിനിമാ മേഖലയിൽ സുരക്ഷിതം അല്ല സ്ത്രീകൾക്ക് സുരക്ഷിതം അല്ല ഒരു കാര്യം ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല എവിടെയാ സുരക്ഷിതം ഉള്ളത് ശരി സിനിമയിൽ സുരക്ഷിതം ഇല്ല സ്ത്രീകൾക്ക് വേറെ എവിടെയാ ഉള്ളത് സുരക്ഷിതം ഹോസ്പിറ്റലില് നേഴ്സായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് സുരക്ഷിതമാണോ ഓഫീസിലൊക്കെ ക്ലർക്കായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർക്ക് സുരക്ഷിതം ഉണ്ടോ ടീച്ചർമാരായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർക്ക് സുരക്ഷിതം ഉണ്ടോ ഈ സുരക്ഷിതം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ സുരക്ഷിതം ഞാനാണ് സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് മറ്റൊരാളല്ല അല്ലേ ഞാൻ പോകേണ്ട സ്ഥലത്തെ പോകാവൂ പോകേണ്ട രീതിയിലേ പോകാവൂ പോകേണ്ട സമയത്തെ പോകാവൂ മനസ്സിലായി എന്നിട്ട് മറ്റ് ആ മറ്റ് ആണുങ്ങളെ കുറ്റം പറയും ഞാൻ ആണുങ്ങളെ കുറ്റം പറയില്ല ആണുങ്ങൾ ആണുങ്ങളെ വശം ചേർന്ന് പറയുകയല്ല സ്ത്രീ എന്ന് സ്ത്രീയാണ് ആ ബോധം നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം അല്ലാണ്ട് ഞാൻ കുറെ പഠിച്ചു ഞാൻ വലിയ ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ വലിയ ആളാണ് അതിനൊന്നും അർത്ഥമൊന്നുമില്ല ഏത് കഷ്ടപ്പാട് വരുമ്പോഴും നിന്നെ കൊണ്ട് തന്നെ നിന്ന് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ ഒരാണ് എവിടുന്നെങ്കിലും ഒരുത്തം വന്ന് സഹായിച്ചെങ്കിലേ ഞങ്ങൾക്ക് ഒക്കത്തുള്ളൂ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായാൽ നിനക്ക് എത്ര പഠിപ്പുണ്ടാകട്ടെ എന്ത് എന്തെല്ലാം സൗകര്യങ്ങളുണ്ടാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് ആണുങ്ങളെ മാത്രം നമ്മൾ പ
ഒരു വാക്ക് സംസാരിച്ചിട്ടില്ല പെരുമാറിയിട്ടില്ല എന്നെ അമ്മയെന്ന് പണ്ടുള്ളവർ ഓമന ചേച്ചി എന്ന് വിളിക്കുമായിരുന്നു പിന്നെ അത് ഓമനെ അമ്മയാക്കി അമ്മ വേഷം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പം ഓമനെ അമ്മയാക്കി മുത്തശ്ശി അമ്മയൊക്കെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പം അമ്മയാക്കി ആ സ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ന് വരെ മാറി ഒരു മനുഷ്യൻ എന്നെ വിളിച്ചിട്ടില്ല കൂട്ടത്തിൽ എത്രയോ റഷ്യയിൽ ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് എന്നെ തോണ്ടാനെ പിടിക്കാനൊന്നും ആരും വന്നിട്ടില്ല ഈ ചെറുപ്പക്കാർ പെണ്ണുങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ ചിലർക്ക് ചില അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടായി കാണുമായിരിക്കും അത് ഞാൻ ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നില്ല പക്ഷെ കുറേയൊക്കെ ഈ ബഹളത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ എന്തിനാണ് പോകുന്നത് നമുക്കൊരു സെക്യൂരിറ്റി ഇല്ലാതെ നമ്മൾ എന്തിനാണ് പോകുന്നത് ഞാൻ പോയി നോക്കട്ടെ നോക്കുമ്പം അവിടെ തോണ്ടിയെന്നിരിക്കും തട്ടിയെന്നിരിക്കും മുട്ടിയെന്നിരിക്കും അതിൽ കുറ്റം പറയരുത് ഞാൻ പറയില്ല ഞാൻ ഒരുത്തരെയും കുറ്റം പറയില്ല ഇത് ഏത് തൊഴിലിലും നമ്മൾ ഇരിക്കേണ്ട പോലെ ഇരുന്ന കുഴപ്പമില്ല അമ്മ മദ്രാസിൽ വന്നിട്ട് എത്ര നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ ഹോസ്റ്റലിലുള്ള അനിയത്തിമാരൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നതും പിന്നെ എല്ലാവരും ഞാൻ മദ്രാസിൽ വന്ന് ഞാൻ അറുപത്തി അറുപത്തി രണ്ടിൽ വന്നു അറുപത്തി മൂന്നിൽ എൻ്റെ രണ്ട് അനിയത്തിമാരെ കൊണ്ടുവന്നു അറുപത്തി മൂന്നിൽ വന്ന് അവൾ എൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ വീട്ടിൽ എൻ്റെ കൂടെയുള്ള അനിയത്തി ബി എ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഇളയ അനിയത്തി എസ് എൽ സി കഴിഞ്ഞിട്ട് ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗ് ഷോർട്ട് ആൻഡ് പിന്നെ ടെലിഫോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് ടെല ടെലിഫോൺ കോഴ്സ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം പഠിച്ചു ഇങ്ങനെ ഇവരെല്ലാവരും ഡിഗ്രിയും ഓരോന്ന് പഠിച്ച് പഠി പഠിപ്പിച്ചു എനിക്കാണ് ഈ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഇവിടെ നിൽക്കേണ്ടി വന്നത് കാരണം നമ്മുടെ തൊഴിൽ വേറെ ആയിപ്പോയി പക്ഷെ സിനിമയ്ക്ക് അകത്തേക്ക് ഇവർ ആരെയും കൊണ്ടുവന്നില്ല ഓരോരുത്തർക്കും അവരൊക്കെ ജോലിയിൽ ചേർന്നു അവർ കല്യാണമായി ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഒരുത്തരെ കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോഴും ഞാൻ അന്ന് വരെ സമ്പാദിച്ച പൈസയാണ് ചിലവാകുന്നത് ഓരോ കല്യാണത്തിനും അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഒന്നേ വീണ്ടും ഒന്നേന്ന് ഞാൻ ചേർത്ത് വയ്ക്കും അപ്പം അന്ന് അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കാലത്ത് ഞാൻ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ നൂറ് രൂപയാണ് ഒരു പവന് ഏത് അറുപത്തി രണ്ടിൽ നൂറ് രൂപയാണ് ഒരു പവന് ഒരു പടം അഭിനയിച്ചിട്ട് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ റെമ്യൂണ്ടറേഷൻ മേടിച്ചാൽ ആദ്യം ഞാൻ ഒരു അഞ്ച് പവൻ മേടിക്കും അന്നൊരു രണ്ടായിരം അന്ന് അത്രയേ കിട്ടത്തുള്ളൂ രണ്ടായിരം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മൂവായിരം അങ്ങനെയൊക്കെ കിട്ടുകയുള്ളായിരുന്നു അപ്പോഴും ഞാനൊരു അഞ്ച് പവൻ ചേർത്ത് വയ്ക്കും കാരണം എനിക്ക് നാല് പേർ അനിയത്തിമാരാവണം അങ്ങനെ ഓരോ കുട്ടികളുടെ കല്യാണത്തിനും നമ്മൾ ചേർത്ത് വെക്കുന്ന പൈസയാണ് ചിലവാകുന്ന കല്യാണത്തിന് ഇപ്പം വരുന്ന പിള്ള പക്ഷെ എനിക്കൊരു വലിയ അനുഗ്രഹം എന്താണെന്ന് അറിയാം വന്ന എൻ്റെ അനിയത്തിമാരുടെ അനിയന്മാർ അവരെ കല്യാണം വെച്ച ആളുകൾ ഒരുത്തരും എനിക്ക് വിഷമം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ആളുകളല്ല എല്ലാവരും എന്നോട് സ്നേഹമായിട്ടും എന്നെ എന്നെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് മേടിക്കുന്ന ആളുകളായിരുന്നില്ല എല്ലാം നല്ല പിള്ളേരായിരുന്നു നല്ല അനിയന്മാരായിരുന്നു എനിക്കും ഭർത്താവില്ലെങ്കിൽ എന്താ ആരുമില്ല എൻ്റെ അച്ഛൻ മരിക്കുന്നവരെ ഇവരെല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു സാക്കലരി ഈ വീട്ടിൽ ഈ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരുടെയും കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എൻ്റെ അച്ഛൻ എല്ലാവരുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു എല്ലാവരുടെയും മക്കളെയും കണ്ടിട്ടാണ് മരിച്ചത് എൻ്റെ അച്ഛൻ എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് കർമ്മം ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ അഞ്ച് പെൺപിള്ളേരെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആൺപിള്ളേരല്ലായിരുന്നു അപ്പം എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ അനിയൻ അമ്മയുടെ അനിയത്തിയെ വിവാഹം കഴിച്ചിരുന്നു അവർക്കൊരു ആൺകുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ കർമ്മം ചെയ്യാൻ നേരത്ത് എൻ്റെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു അമ്മയുടെ കർമ്മം ചെയ്യാൻ ചിറ്റയുടെ മകനെ വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞു മകൻ്റെ സ്ഥാനം വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞു ചിറ്റ അയച്ചില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആരും നമ്മളെ നോക്കിയിട്ടില്ല തിരിഞ്ഞ് നോക്കിയിട്ടില്ല മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ കർമ്മം ചെയ്യാൻ ആൺകുട്ടി അയച്ചില്ല ഞങ്ങൾ അഞ്ച് പെൺകുട്ടികളാണ് എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് കർമ്മം ചെയ്തത് അന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഭഗവാനെ ഞങ്ങൾക്കൊരു ആൺകുട്ടി ഞങ്ങൾ ആണി ഒരാണ് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ഇല്ല എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് വേദനിച്ചു ഞാൻ പക്ഷെ ഞാൻ നമ്മുടെ വിധി അമ്മയ്ക്ക് അതാണ് കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ വന്ന് ഓരോ കുട്ടികളുടെയും കല്യാണം കഴിഞ്ഞു ആദ്യത്തെ കുട്ടി ആൺകുട്ടിയാണ് ഇവർക്ക് നാല് പേർക്കും കൂടെ ആറാൺകുട്ടികളാണ് എല്ലാ ആൺകുട്ടികളാണ് ഒരു പെണ്ണില്ല അപ്പൊ അവസാനം ഈ ഇവിടെ ഇപ്പൊ എന്റെ കൂടെ താമസിക്കില്ല ആ നീതിക്ക് ഒരു മകനേ ഉള്ളു അവന് മാത്രം ഒരു പെൺകുഞ്ഞ് ജനിച്ചു ഇപ്പൊ പോയില്ലേ ഒറ്റ ഈ ആറാൺകുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ അവൾ ഒറ്റ പെണ്ണേ ഉള്ളു ഞങ്ങൾക്കിപ്പോ എല്ലാം കറ എന്റെ അച്ഛന്റെ കർമ്മം ചെയ്യാൻ ആറാൺകുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു ആറു പേരുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് എൻ്റെ അച്ഛന് ചെയ്തു അച്ഛൻ നയൻറ്റി വണ
നമ്മുടെ ആർട്ടിസ്റ്റുകളെല്ലാം വന്നു എല്ലാ കല്യാണത്തിനാണെങ്കിലും എല്ലാത്തിനും എനിക്ക് ഈശ്വരൻ ഒരു വിഷമം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല സുഖമായിട്ട് മദ്രാസ് അമ്മയ്ക്ക് നല്ല നല്ലത് മാത്രമേ നല്ലത് മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ അല്ലാതെ മാത്രം അതുപോലെ കേരളം എനിക്ക് സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാൻ പാടില്ല കേരളത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്നതാണ് എനിക്ക് കേരളത്തിനേക്കാൾ ഇഷ്ടം മദ്രാസാണ് മദ്രാസാണ് ഇത്രയും കാലമായിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സാധനം ഇവിടെ ഇല്ലെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ സ്വർഗമാണ് നൂറ് രൂപ കൊണ്ട് നമുക്ക് ജീവിക്കാം അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൊണ്ട് ജീവിക്കാം അയ്യായിരം രൂപ കൊണ്ട് ജീവിക്കാം അല്ലേ അതെ അമ്മയ്ക്ക് അമ്മയുടെ അഭിനയ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ സംതൃപ്തിയാണോ സംതൃപ്തി വെച്ചാല് ആ അനുഭവിച്ച വിഷമങ്ങളൊക്കെ ഓർക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് വിഷമം തോന്നും ഞാനത് ഓർക്കാറില്ല കഴിഞ്ഞു പോയ കാലം കഴിഞ്ഞു പോയി നമ്മളിനി എന്തിനാ അതിനെ പറ്റി ഓർത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴോ കുറെ കാലമായിട്ട് എൻ്റെ അച്ഛൻ മരിച്ചതിന് ശേഷം ഈ പിള്ളേരെല്ലാം ഓരോരുത്തരും ഒരു നല്ല പൊസിഷനായി പിള്ളേർക്കെല്ലാം എൻ്റെ അനിയത്തിമാരുടെ മക്കൾക്കൊക്കെ നല്ല ശമ്പളമാണ് എനിക്ക് അവരൊക്കെ ശമ്പളം മേടിക്കുന്ന കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എനിക്ക് അസൂയ വരുന്ന തമാശ അല്ല നമ്മൾ ഈ ഇത്രയും കാലം കഷ്ടപ്പെട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവരൊരു മാസത്തിൽ അറുപതിനായിരം രൂപ എൺപതിനായിരം രൂപ ഒരു ലക്ഷം രൂപയൊക്കെ ശമ്പളം മേടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുശുമ്പ് വരത്തില്ലേ അതാ ഒരു ലക്ഷം രൂപ കൊണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് കാണും സിനിമയിലല്ലേ പറഞ്ഞു ഈ പിള്ളേരെല്ലാം നല്ല ശമ്പളം അതുകൊണ്ട് എന്താ പറയുക നമുക്ക് എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല അവരെ കൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരു വിഷമം അഭിനയ ജീവിതത്തിൽ അഭിനയ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വിഷമമില്ല എല്ലാം തികച്ച സംതൃപ്തി അമ്മ ആഗ്രഹിച്ച വേഷങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ആ അത് പറയരുത് ആഗ്രഹിച്ച വേഷങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ ദുഷ്ടതിയായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്ഥിരമായിട്ട് ഇന്ന അമ്മ എന്ന് എന്നെ പറയാൻ പോകില്ല നല്ല അമ്മയായിട്ടും അമ്മായിയമ്മയായിട്ടും അമ്മമ്മയായിട്ടും പിന്നെ ദുഷ്ട കഥാപാത്രങ്ങൾ കോമഡി മാത്രം എനിക്ക് വരത്തില്ല കോമഡി കോമഡി ശരിയാവത്തില്ല എനിക്ക് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഞാൻ അധികം തമാശ പറയാറില്ല തമാശ പറയാറില്ല തമാശ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലാണ്ട് എനിക്ക് പറയാൻ അറിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കോമഡി വരത്തില്ല ബാക്കി എല്ലാ റോളും ഞാൻ ചെയ്യും ചെയ്യും പിന്നെ ഇന്ന് വരെ ചെയ്യാത്ത ഒരു റോൾ അറിയാമോ ഈ ഈ ദൈവം ദൈവങ്ങളുടെ പടം കഥാപാത്രം അതൊന്നും ഞാൻ ചെയ്തിട്ട് അത് ഒന്ന് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഔവയാറായിട്ട് അത് ബെർലാൻഡിലെ ഒരു പടം അതിൽ ഔവയാറായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലാണ്ട് വേറെ ചെയ്തിട്ടില്ല അമ്മ ഇപ്പോഴും പണ്ട് കൂടെ അഭിനയിച്ചവരിൽ ഇപ്പൊ ഒരുപാട് പേര് കാലയവരിക കടന്നു പോയി എന്നാലും ഉള്ളവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ വ്യക്തിബന്ധം സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ മദ്രാസിൽ അധികം ആളുകളില്ല ആർട്ടിസ്റ്റുകളില്ല അപ്പോ ഞാനുമായിട്ട് കൂടുതൽ ഇപ്പൊ പഴക്കമുള്ളത് ഇവിടെ ഷീലയുണ്ട് ഷീല ഷീല ഞാനും കൂടെ ഒരു മാസത്തിൽ ഒരു ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും കാണാതിരിക്കില്ല പിന്നെ മിക്കവാറും ഫോൺ ചെയ്ത് ഞങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കും എന്താവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിലും വരും പോകും ഞങ്ങൾ വളരെ പണ്ടത്തെ പോലെ തന്നെ ആ സ്നേഹം പിന്നെ സീമയുണ്ട് സീമ അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓടി വരും പിന്നെ ഫോൺ ചെയ്ത് നമ്മുടെ വിവരങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിക്കും അങ്ങനെ ഇവിടെയുള്ള അങ്ങനെ ആൾക്കാരുമായിട്ട് ഇപ്പോഴും ഇപ്പോഴും അതെ ഒരാവശ്യം വന്ന ജയഭാരതി ജയഭാരതി ഞാൻ കണ്ടിട്ട് കുറെ കാലമായി അതെവിടാന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല പിന്നെ പിന്നെ എനിക്ക് ഇവരെയൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല അവരൊക്കെ മിക്കവാറും എന്നെ അന്വേഷിച്ച് ഇങ്ങോട്ടാണ് വരാറുള്ളത് അവരുടെ വീട് പോലെ തന്നെയാണ് വന്നാലും എല്ലാം വളരെ അതുപോലെ തന്നെ സ്നേഹമായിട്ടും ആ ഒരു ബന്ധം ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും എപ്പോഴും അമ്മ അന്വേഷിച്ചാണല്ലോ മക്കൾ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ അങ്ങനെ തന്നെ വരുന്നു എന്നിട്ട് അവരുടെ വീട്ടിൽ എന്ത് വിശേഷം ഉണ്ടെങ്കിലും എന്നെ വിളിക്കും അവർ കല്യാണമോ അല്ലെ എന്ത് തന്നെ ആയാലും ശരി എന്നെ വിളിക്കും നിർബന്ധമായിട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല എന്നെ വന്ന് കൊണ്ടുപോകും അതൊക്കെ ചെയ്യും ആ സ്നേഹം ഇന്നും ഉണ്ട് നമുക്ക് ചെന്നൈയിൽ അമ്മയുടെ വീട്ടിൽ വെച്ച് തന്നെ ഈ ഷൂട്ടിംഗ് നടത്താൻ അമ്മ സമ്മതിച്ചു ഇത്രയും സമയം ഞങ്ങളുടെ കൂടെ സംസാരിച്ചു എന്തൊക്കെ പഴയ കഥകൾ ഇത് ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറയ്ക്ക് അറിയാത്ത ഒരുപാട് പഴയ കഥകൾ പറഞ്ഞു ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് അമ്മ ആയുസോടെ ആരോഗ്യത്തോടെ ഇനി ഒരുപാട് കാലം ഇരിക്കട്ടെ കാണാൻ പറ്റിയതിൽ വളരെ സന്തോഷം പൊന്നു കുഞ്ഞെ എനിക്ക് ആയുസ് വേണ്ട ആരോഗ്യം മതി ആരോഗ്യം മരിക്കുന്നത് വരെ ആരോഗ്യത്തോടുകൂടി ഇരിക്കാൻ നമ്മൾ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അതാണ് ആയുസല്ല നമുക്ക് ആരോഗ്യമാണ് വേണ്ടത് ആരോഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മരിക്കുന്നവരെ സന്തോഷമായിട്ടും സമാധാനമായിട്ടും